ஐஷா சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் சித்திரை மாத சிறப்புகள் பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷா சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் சித்திரை மாதத்தில் வரக்கூடிய முக்கியமான நிகழ்வுகள் இந்த மாதத்தில் நடக்கக்கூடிய சிறப்பான வழிபாடுகள் சிறப்பான நாட்கள் பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சித்திரை முதல் நாளே தமிழ் புத்தாண்டாக நம்ம கொண்டாடுறோம் பிரம்மதேவர் உலகை படைத்தது இந்த சித்திரை முதல் நாளில் தான் என்கிறது சில ஞான நூல்கள் இந்த தினத்தில் திறந்த வெளியில் சூரிய பகவானுக்கு பூஜைகள் செய்வார்கள் தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதுமே இந்த சூரிய வழிபாடு கோலாகலமாக நடக்கும் தமிழ் புத்தாண்டில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் பஞ்சாங்கம் வாசிப்பது அதை சிறியவர்கள் கேட்பது இது வந்து காலங்காலமாக நடந்துட்டே வருது யோகம் திதி கரணம் வார நட்சத்திரம் இந்த ஐந்து அங்கங்களையும் கொண்டது தான் ஒரு பஞ்சாங்கம் இதில் திதியை அறிவதால் திருமகள் அருள் கிடைக்கும் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது நட்சத்திரத்தை அறிவதால் வினைகள் அகலும் வாரமானது ஆயுளை அதிகரிக்கும் யோகம் அறிவதால் நோயற்ற வாழ்வு உண்டாகும் தினமும் கரணத்தை பற்றி அறிவதால் காரியம் சித்தியாகும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது அதனாலதான் தினமும் பஞ்சாங்கம் படிக்க வேண்டும் என்கிறது சாஸ்திரம் தினமும் படிக்க முடியாதவர்கள் சித்திரை முதல் நாளில் மட்டும் படிப்பார்கள் பூஜை அறையில பஞ்சாங்கத்தை வைத்து தீபம் ஏற்றி இறைவனை வழிபட்டு விட்டு அதுக்கப்புறமா பஞ்சாங்கத்தை படிப்பார்கள் ஒரு சிலருக்கு பஞ்சாங்கம் படிக்க தெரியாது அதனால கோயில்கள்ல பஞ்சாங்கம் படிப்பாங்க இந்த சித்திரை மாதத்துல அத போய் கேட்பவர்களும் உண்டு இந்த சித்திரை மாதத்துல வரக்கூடிய பௌர்ணமியானது சித்ரா பௌர்ணமி என்று அழைக்கப்படுகின்றது சில ஊர்கள்ல முழு நிலா வெளிச்சத்துல இந்த சித்ரா பௌர்ணமி அன்று அனைவரும் கூடி மகிழ்வார்கள் இந்த சித்ரா பௌர்ணமி அன்று உப்பு மற்றும் மருந்துகளுக்கு அதிகமான சக்தியை அளிக்கின்றது என்று சித்தர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் அதனாலதான் இந்த பௌர்ணமிய சித்தர்கள் பௌர்ணமி என்றும் மக்கள் அழைக்கின்றார்கள் அடுத்து நம்ம செய்யக்கூடிய தவறு யாருக்கும் தெரியல அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பல தவறுகளை செய்யறோம் ஆனா எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டும் அதை கணக்கெடுத்துக் கொண்டும் இருக்கிறார் சித்ரகுப்தர் அவர் தோன்றியதும் இந்த சித்ரா பௌர்ணமி என்றுதான் அன்றைய நாளில் மக்கள் சித்திரகுப்தனுக்காக விரதம் இருந்து பாவ கணக்கை குறைத்து மேற்கொண்டு பாவம் செய்யாமல் இருக்க வழிதுணையாக இருப்பாயாக என்று வேண்டிக் கொள்வார்கள் காஞ்சிபுரத்தில் சித்ரா பௌர்ணமி என்று சித்திரகுப்தருக்கும் அவருடைய மனைவி கர்ணிகாவுக்கும் அபிஷேக ஆராதனைகளோட திருமண விழாவும் சிறப்பாக நடைபெறும் அடுத்து சித்திரை மாதம் சொல்லவே வேண்டாம் மதுரை மக்களுக்கு ஒரு கொண்டாட்டமான மாதம்தான் இந்த மாதத்துல தான் மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் அழகர் ஆற்றல இறங்குவது போன்ற பல விசேஷங்கள் நடைபெறும் இதை காண பல வெளியூர் மக்கள் அலையலையாக வருவார்கள் இது வந்து காலங்காலமா நடந்து நடந்துட்டு வருது அட்சய திருதை வரக்கூடிய பொன்னான நாள் இந்த சித்திரை மாதத்தில் தான் பிரம்மதேவர் தனது சிருஷ்டி தொழிலை துவங்கியதும் இந்நாளில் தான் என்று சொல்லப்படுகின்றது மிகவும் புண்ணியமான இந்த நாளில் பித்திருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் அரிசி கோதுமை தயிர் மோர் குடை ஆடைகள் தானியம் பழம் போன்றவற்றை வறியவர்களுக்கு தானம் செய்வதால் என்றும் அழியாத செல்வம் நமக்கு கிடைக்கும் என்பதும் ஐதீகம் சித்திரை சுக்கலபட்ச அஷ்டமியில் தான் அம்பிகை அவதரித்ததாக சொல்லப்படுகின்றது இந்த நாளில் அம்பிகையை போற்றி வழிபடுவதால் சிறந்த பலனையும் தெய்வ அனுகிரகத்தையும் பெறலாம் ஆடல் அரசனை குளிர்விப்பதாக வருடத்திற்கு ஆறு அபிஷேகங்கள் மிக சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன அவற்றுள் சித்திரை திருவோணத்தில் நடராஜ பெருமானுக்கு நடைபெறும் சிறப்பான அபிஷேகமும் ஒன்று காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் அமாவாசை பௌர்ணமி வெள்ளிக்கிழமைகள் மாத பிறப்பு மகா பெரியவா பிறந்த நாள் போன்ற நாட்கள்ல கோயில்ல வெளி பிரகாரத்தில் மட்டுமே தங்கத்தேர் உலா வரும் சித்திரை மாத சுக்கலபட்ச பஞ்சமியில் லக்ஷ்மி தேவி வைகுண்ட லோகத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்ததாக புராணம் சொல்கின்றது அன்று லக்ஷ்மி பூஜை செய்தால் செல்வ செழிப்பானது ஏற்படும் இவ்வளவு சிறப்புமிக்க இந்த சித்திரை மாதத்தில் நம் அனைத்து வழிபாடுகளையும் முறையாக செய்து வாழ்வை வசந்த காலமாக மாற்றிக்கொள்வோம் ஆனா இந்த வருடம் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சிறப்பான நாட்கள் கோயில்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கிறதுனால அந்த நாட்களை நம்ம வீட்டிலேயே பூஜை செய்து அந்த பலனை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் இதற்காக நம்ம கோயிலுக்கு போக முடியல அப்படின்ற வருத்தம்லாம் பட வேணாம் மன சஞ்சலம் அடைய வேண்டாம் எங்கிருந்து நம்ம வந்துட்டு இறைவனை தரிசித்தாலும் அந்த பலன் நமக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் அதனால 
நம்ம வீட்டிலேயே அனைவரும் குடும்பமாக இருந்து இந்த சித்திரை மாதத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து வழிபாடுகளையும் முறையாக பக்தியோடு செய்வோம் இறைவனுடைய அருளை பெற்று ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷத் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்